Bismillahir on the demand of Deepti Bhardwaj from Samastipur Bihar ye convergence ki ek problem hai yani ek theorem ko a text test ko test ko prove karna hai radish test or higher ratio test to iske sabse pehle hum iska statement dekhenge jo humne pehle se likh rakha hai a series sigma un to ise samajhna chahiye ki ye ek infinite series hai yani isme n ki value jo hai wo 1 to lek 1 to infinity tak hai of positive terms aur is series ke sare terms positive hain is convergent ye series convergent hogi yani sigma un jo series hogi wo convergent hogi tab convergent hogi jab ye jo niche likha hua hai to iski value 1 se greater hogi फिर और है तो और इसके साथ यहां पर आ रहा है और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एस यानी डाइवर्जेंट होगी अगर ये जो लिमिट है वो वैल्यू कम हो 1 से लिमिट क्या है लिमिट एन लिमिट एन इनटू ब्रैकेट में है यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 माइनस 1 और यहां पर समझना चाहिए कि लिमिट लिख दें तो यहां समझना चाहिए कि लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी इसको हमें प्रूव करना है तो सबसे पहले तो हमें ये यूएन का मतलब थोड़ा समझ लेना चाहिए फिर बाद में हम आगे चलेंगे जैसे कि हम पिछले पुराने वीडियो में भी हमने इसको बताया था और जो नए देखने वाले उनके लिए ये जो हमारा कन्वर्जेंस है उसमें सिग्मा यूएन का मतलब होता है यू1 प्लस यू2 प्लस यू3 प्लस एंड सो ऑन प्लस एंड सो ऑन टू इंफिनिटी अब इस सीरीज को हमें प्रूव करने के लिए एक एक्सिलरी सीरीज लेना पड़ेगी एक्सिलरी का मतलब होता है जो सहायक साह, सीरीज होती है उससे बोलते हैं जो सहायता करती है इसको प्रूव करने में ये सीरीज जो गिवन सीरीज है सिग्मा यूएन वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी तो इसके लिए हम एक सीरीज मान लेते हैं vn v सफिक्स में n लिखा हुआ है और इस सीरीज को ये कोई और सीरीज नहीं बल्कि ये पी सीरीज है पी सीरीज हम लोग जानते हैं ये होती है सिग्मा 1 अपॉन n टू द पावर p तो n टू द पावर p ये सीरीज है p की वैल्यू पे डिपेंड करता है तो हम लोग जानते हैं ये सीरीज p की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है और ये वैल्यू अगर 1 से लेस होती है या इक्वल होती है तो डाइवर्जेंट सीरीज होती है तो इसी सीरीज का हमको यूज करना है तो यहां पर हमने देखा कि इस जो bn सीरीज है इसका n टर्म जो है उसकी वैल्यू इस n टर्म की जो वैल्यू होगी उसे तो हम लिखेंगे vn के इक्वल लिखेंगे bn तो vn की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन n टू द पावर p है और हमें आगे इस टेस्ट को प्रूव करने के लिए जरूरत होगी तो उसके लिए हम निकाल लेते हैं vn प्लस 1 निकाल लेते हैं तो जहां जहां पर vn मिलेगा वहां वहां पर n प्लस 1 की वैल्यू पुट कर देंगे जहां पर vn मिला p पावर थी तो p वैसे ही रहेगी और हमें आगे जरूरत पड़ेगी इसके रेशियो की भी जरूरत पड़ेगी वो भी हम यहां पर निकाल कर रख लेते हैं vn अपॉन vn प्लस 1 तो ये vn की वैल्यू है 1 अपॉन n टू द पावर p और ये vn plus 1 की वैल्यू 1 अपॉन n plus 1 की होल पावर है p तो ये नीचे आ जाएगा और ये डबल अपॉन में होने की वजह से पलट जाएगा तो 1 अपॉन n टू द पावर p into n plus 1 की पावर p अब देखने ये दोनों की पावर जो है p है तो ऐसे में हम लोग लिख सकते हैं n plus 1 अपॉन n होल पावर इसकी p लिख देंगे और यहां से फिर सेपरेट भी करके लिख देंगे यानी n अपॉन n और प्लस 1 अपॉन n होल पावर p है n से n कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स तो आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n होल पावर p तो इसकी वैल्यू की आगे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यहां से डायरेक्ट उठा लेंगे 14 से चाहे तो हम लोग इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल सकते हैं आगे इसको एड्रेस से बुला लेंगे अब हम एक थ्योरम से जानते हैं अगर रेबिस सीरीज हमें प्रूव करना है तो एक थ्योरम का यूज करना पड़ता है तो हम कह सकते हैं कि वाई थ्योरम वाई थ्योरम थ्योरम से कह सकते हैं कि जो हमारी जो सीरीज है जो जिसके हमें बारे में बताना होता है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है वो सीरीज के टर्म एन टर्म को यू एन से लिखते हैं और उसके m प्लस टर्म को un प्लस वन से लिखते हैं इनका रेशियो जो होता है वो ग्रेटर होना चाहिए 
यहाँ पर हमें अगर इसको केस डाल दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा सॉरी थोड़ा सा हमने जल्दबाजी कर दी यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं केस फर्स्ट डाल दें और केस फर्स्ट में हम अपनी जो सीरीज़ है यानी जो हमने जो एक्सिलरी सीरीज ली थी सिगमा बी उसको मान लेते हैं कन्वर्जेंट है लेट सिगमा इस इक्वेशन का जो हमने पीछे लिखा है इक्वेशन वन इसका तो यूज़ करते रहेंगे तो मान लेते हैं सिगमा बी एन बी कन्वर्जेंट 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 इसको सिगमा बी एन को हमने कन्वर्जेंट मान लिया अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो हम लोग जानते हैं जैसे कि हम पहले बता चुके हैं अगर बी एन कन्वर्जेंट होगी बी एन तो यहाँ पर जो पी की पावर है पी सॉरी जो सिग्मा बी एन की वैल्यू मालूम वन अपान इन टू दीवार पी है तो तब पी की वैल्यू सो दैट पी की वैल्यू जो होगी वो एक से ग्रेटर हो जाएगी और हम अब कह सकते हैं कि वाई थ्योरम थ्योरम से जानते हैं यानी अब अब हमें ये चीज़ पता है कि बी एन तो कन्वर्जेंट है और पी की वैल्यू वन से ग्रेटर है इसलिए कन्वर्जेंट है तो इसका हम लास्ट में जाके यूज़ कर पाएंगे और हमें थ्योरम से पता है एक थ्योरम से कि जो सीरीज़ का एन टर्म होता है जो अभी हम लिखने जा रहे थे काट दिया हमने उसको और उस सीरीज़ का एन प्लस वन टर्म का रेशियो जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है वी एन अपान वी एन प्लस वन का मीन्स ये कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है वी एन सीरीज कन्वर्जेंट है इसके बारे में पता है तो इस सीरीज के एन टर्म का रेशियो से बड़ी वैल्यू अगर होती है यू एन अपान यू एन प्लस वन की तो यू एन सीरीज जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी तो लिख सकते हैं यहाँ से बाई थीरम यहाँ पर ऊपर लिख देना चाहिए था हमको द सीरीज द सीरीज इज कन्वर्जेंट यानी हमें बी के बारे में तो पता है कि कन्वर्जेंट है ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी इफ़ ये कंडीशन लागू होती है और इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर वन में पहले निकाल दिया ताकि यहाँ पर कैलकुलेशन ना करना पड़े बार बार यू एन अपान यू एन प्लस वन ग्रेटर देन इसकी वैल्यू को रख देंगे तो वन प्लस वन अपान एन टू दी पावर पी अब ये हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन का यूज़ किया यूजिंग इक्वेशन नंबर वन अब यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो यू एन प्लस वन इसको एक्सपेंड कर देंगे बाइनिमिल थीरम से बाइनिमिल थीरम जैसे कि आप लोगों को याद होगा बाइनिमिल थीरम होती है वन प्लस एक्स दी पावर एन इज इक्ल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सॉन टू इन्फिनिटी तो इस टर्म इसका यूज़ करते हुए यहाँ पर देखेंगे x की जगह पर अपना ये वन अपान एन है और x n की जगह पर हमारा ये p है तो इस सीरीज का यूज़ करेंगे आ जाएगा ये एक्सपेंसन वन प्लस एक्स की जगह पर वन अप क्या एन पहले तो एन यानी पी पावर हो जाएगी इन टू एक्स की यहाँ पर वन अपान एन फिर प्लस का एन एन माइनस वन यानी पी पी माइनस वन अपान में फैक्टोरियल टू और एक्स स्क्वायर मीन वन अपान एन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस अगला टर्म और लिख देते हैं पी और पी माइनस का वन और फिर होगा पी माइनस का टू अपान फैक्टोरियल थ्री वन अपान एन और इसकी पावर हो जाएगी थ्री और प्लस नंबर ऑफ टर्म इस बात पे डिपेंड करेंगे कि यहाँ पर जो पावर होती है बाइनी में थ्रम की वो कैसी है अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो जितने टर्म होते हैं जैसे फाइव पावर है तो सिक्स टर्म होंगे सीरीज में लेकिन अगर इसके अलावा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है मतलब होल नंबर नहीं है तब उसके जो टर्म होंगे वो इनफाइनाइट होते हैं यानी पावर निगेटिव हो या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है और एन की वैल्यू यहाँ तो पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और अभी हमें ये करना है कि वन को ट्रांसपोज करें और जो हमें प्रूव करना है देखिए उसी जैसा हमको इसको बनाना पड़ेगा थ्रीनम हमारे सामने है जो स्टेटमेंट उसका उसमें देखिए जो हमें लिमिट लाना थी अब उस जैसा बनाना है यानी यू एन अपान यू एन प्लस वन आ गया अब हमें माइनस वन चाहिए उसके साथ फिर एन का मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो इसी जैसा बनाने के लिए हमें जो अभी मिल चुका है ये सीरीज इसको हमें इसी फार्म में बदलना पड़ेगा यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में यू एन अपान यू एन प्लस वन है माइनस वन चाहिए जैसे कि हम पीछे भी देख रहे थे तो इस वन को उधर ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो भी माइनस का वन हो जाएगा और बाकी जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे यानी पी अपान एन बचा हुआ है प्लस का पी पी माइनस का वन अपान फैक्टोरियल टू है और वन अपान एन का होल ऑफ स्क्वायर प्लस पी पी माइनस वन एंड पी माइनस का टू अपान फैक्टोरियल थ्री वन अपान एन का होल ऑफ ये पावर थी थ्री थी और प्लस एन सॉन 
अब यहाँ पर देखें जो हमें प्रूव करना है उसमें एन का भी मल्टीप्लाइज के साथ आ रहा है तो हम पूरे इसमें एन से मल्टीप्लाई करेंगे एन एन से जब एन चूँकि पॉजिटिव होता है एन वन टू थ्री तो इसलिए मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनिक्वलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि पॉजिटिव नंबर से किसी भी इनिक्वलिटी में मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनिक्वलिटी ये वाली तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है निगेटिव होता तो साइन चेंज हो जाता है ग्रेटर देन का लेस हो जाता है तो इसमें पूरे में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगले पेज पर हम लोग देख रहे हैं एन से मल्टीप्लाई होने के बाद एन से मल्टीप्लाई होने के बाद जो है वो आ जाएगा यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन और ग्रेटर देन राइट हैंड साइड में हम देखें कि अब पी बचेगा क्योंकि अपान में जो एन था वो कैंसिल हो गया एन से मल्टीप्लाई करने के बाद और बच रहा है ये पी पी माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू और वन अपान वन अपान एन क्योंकि यहाँ पर देखते थे हाँ भी एन स्क्वायर है यहाँ पर वन अपन तो एन अब वन पाई एन का होल अब स्क्वायर है तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा और एन का स्क्वायर एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर होगा एन से मल्टीप्लाई करें एक एन कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही यहाँ पर भी जो एन क्यूब है तो एन स्क्वायर बचेगा एक एन कैंसिल हो जाएगा तो अगले स्टेप में वही हम लिख रहे हैं अगले पेज पर पे देख रहे हैं तो वन अपान वन अपान एन बचेगा इसमें प्लस का p p माइनस वन और p माइनस का टू अपान फैक्टोरियल थ्री इंटू वन अपान एन स्क्वायर प्लस एन सोन टू इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर इनफाइनाइट है अब इसके बाद हमें दोनों साइड में लिमिट लगा लेने चाहिए लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट का मतलब एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लेंगे यानी नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर इनफाइनाइट होंगे सीरीज uh, में ये यहाँ पर डिनोट हो रहा है इनफाइनाइट सीरीज शुरू में स्टेटमेंट होगा जो सीरीज दे रखी पॉजिटिव टर्म है उसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है तो क्योंकि हम लोग कन्वर्जेंस या डायवर्जेंस उन्हीं सीरीज में चेक करते हैं इसमें जिसमें नंबर ऑफ टर्म सीरीज में इनफाइनाइट हो क्योंकि फाइनाइट सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होती है उसे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है अब एन बराबर अगर इन्फिनिटी लगाते हैं तो राइट हैंड साइड में ये बाकी टर्म जीरो हो जाएंगे फर्स्ट टर्म को छोड़ के क्योंकि अपान में जब इन्फिनिटी रखेंगे तो वन अपान इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो होती है तो डायरेक्ट इन सभी टर्म को जीरो कर देंगे और हमें पता ही है शुरुआत में हम लेके चले थे केस फर्स्ट की पी की वैल्यू वन से ग्रेटर है यानी वी सीरीज कैप्ट वी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है तो इस तरीके से उससे रिजल्ट ये निकलेगा कि हम ये लेके चले थे कि यू एन भी कन्वर्जेंट होगी तो ये कंडीशन जो चली आ रही है हमारी लास्ट तक यहाँ तक तो तब क्या रिजल्ट लिखने का बी एन यानी यू एन सीरीज यानी गिव इन सीरीज हम जिसके बारे में टेस्ट कर रहे हैं वो तब कन्वर्जेंट होगी जब ये वैल्यू पी से ग्रेटर होगी और और पी की वैल्यू खुद वन से ग्रेटर है क्योंकि पी जो है वो हमारे लिए दिक्कत खड़ी करेगा कि भी पी क्या होगा तो हमने एक ऐसी वैल्यू से कनेक्शन कर दिया जो हमें मालूम है यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू से यानी कोई भी सीरीज जो होगी वो कन्वर्जेंट तब हो जाएगी जब यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन और इसकी वैल्यू जो है कि वन से ग्रेटर होगी क्योंकि ये पी से बड़ा है और वन से बड़ा पी है पी से बड़ा ये है तो वन से बड़ा होगा ये ये वैल्यू अगर वन से ग्रेटर हो जाएगी तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो अब ऐसा भी हो सकता है के सेकेंड के सेकेंड मान लेते हैं अब इसको इस तरीके से प्रूव करने के लिए अपनी जो सीरीज हमने मानी थी सिगमा बी एन जो जिसकी वैल्यू वन अपान एन टू दावर पी थी वो हम डायवर्जेंट मान लेते हैं तो डायवर्जेंट जैसे हम लोग जानते हैं जो पी सीरीज होती है डायवर्जेंट तब होती है जब पी की वैल्यू वन के इक्वल या लेस देन लेस देन वन हो तब ये डायवर्जेंट सीरीज हो जाती है और एक थ्योरम का यहाँ पर हमें यूज़ और करना पड़ेगा हम कह सकते हैं वाई थ्योरम जैसे कि अभी इस फर्स्ट केस में किया था वही उसी का रिपीटिशन समझ लीजिए वाई थ्योरम वी कैन से दैट सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट ये डाइवर्जेंट तब होगी इफ यू एन का रेशियो ये एक थ्योरम है जो आप लोग पढ़ चुके होंगे इसका रेशियो लेस देन होगा डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस पढ़ी हो ना पढ़ी हो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसको तो उसका कोई नाम भी नहीं है यू एन अपान यू एन प्लस वन लेस देन वी एन यानी ये सीरीज यू एन तभी डाइवर्जेंट होगी जब कि यू एन अपान यू एन प्लस वन किसी ऐसी सीरीज जो खुद अपने आप में एक डाइवर्जेंट सीरीज है उसके इस टर्म से छोटी होगी हालांकि बाद में वी एन का कोई अपना इफेक्ट नहीं होगा सीरीज को हटा देंगे और इक्वेशन नंबर वन में हम इसकी वैल्यू को निकाल चुके थे और इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट उस वैल्यू का यूज़ करेंगे वो वैल्यू थी वन प्लस वन अपान एन होल पावर पी अब इसका एक्सपेंसन जैसे कि पहले किया था सेम वैसे रहेगा कोई इफेक्ट नहीं डलेगा 
और इसका एक्सपेंसन पहले कर लिया होता हमने तो बार बार नहीं करना पड़ता वन प्लस वही आएगा पावर आगे ये पावर और वन अपान एन यानी वन प्लस एन एक्स फार्मूला हम बोल रहे हैं वन प्लस एन एक्स लिख इसके अकॉर्डिंग रहे हैं और एन एन माइनस का वन अपान फैक्टोरियल टू इंटू वन अपान एक्स का होल ऑफ स्क्वायर तो यहाँ पर अपना जो था वो एक्स की जगह पर वन अपान एन है और अगला टर्म और लिख सकते हैं फार्मूला फार्मूला बोल रहे हैं एन एन माइनस वन एन माइनस का टू अपान में फैक्टोरियल थ्री और x इस का क्यूब हमारा x यहाँ पर फार्मूले का तो x है लेकिन यहाँ पर उसकी वैल्यू वन अपान एन है हो सकता है आपको ये वीडियो उल्टा नज़र आ रहा होगा आप मोबाइल को सीधा उल्टा करके सीधा वीडियो देख सकते हैं और इस वन को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन लेस एन पी अपान p अपान एन प्लस पी पी माइनस वन अपान टू वन अपान एन स्क्वायर प्लस पी पी माइनस वन और p माइनस का टू हमने क्या किया वन को ट्रांसपोज उधर किया बस और कुछ नहीं किया तो वन प्लस था उधर जाके माइनस हो गया और अपान में फैक्टोरियल थ्री इन टू वन अपान एन का होल आप क्यू प्लस नंबर ऑफ टर्म इसमें भी इनफाइनइट हैं और फिर अब क्या करें पूरे इसमें हम क्वेश्चन में एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं अब वीडियो उल्टा बन गया तो सीधा तो होना मुश्किल पड़ेगा हमारे लिए करना मुश्किल पड़ेगा इसलिए आप भी बोला था हमने एन से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एन यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन लेस देन पी और प्लस पी अपान पी पी माइनस का वन हमने वन से हमने एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वन अपान एन पावर रह जाएगी अब इसी तरीके से अगले टर्म में भी पी पी माइनस वन पी माइनस का टू अपान फैक्टोरियल थ्री वन अपान एन स्क्वायर प्लस एन सोन टू इन्फिनिटी अब यहाँ पर हम लिमिट लगा दें और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जब करेंगे तो एन यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन सिर्फ बचेगा पी क्योंकि अपान में एन की वैल्यू जब इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी बाकी जितने भी टर्म होंगे बस सब ज़ीरो हो जाएंगे और फिर हम यहाँ से पता ही है हमको कि हमारी जो सीरीज थी वी वो वी एन सी थी और डाइवर्जेंट तब होती जब पी की वैल्यू लेस एन इक्वल टू वन होती है तो ये वैल्यू जो लिमिट होगी हम कह सकते हैं कि लिमिट यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनी एन अपान यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन लेस देन और एक लेस देन पी होगी और ये खुद जो है वो वन से छोटा है तो कह सकते हैं ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी यानी हम लोगों ने कनेक्शन एक कॉन्स्टेंट से कर दिया P की वैल्यू जो है वो यानी जो हमारा जाने पहचाना कांस्टेंट है तो P की वैल्यू उस P को हटा दिए यहाँ से तो ए लिमिट अगर वन से लेस देन आती है तो ये सीधी जो होगी वो हो जाएगी डाइवर्जेंट होगी थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुदावाना अलहमदिल्लाबीन